ఓకే ఇది ర్యాపిడ్ ఫైర్ అక్క క్విక్గా ఫైవ్ సెకండ్స్లో ఆన్సర్ చెప్పాలి ఫైవ్ సెకండ్స్ ఆలోచించద్దు ఓకేనా బిగ్ బాస్ వన్ సీజన్ టూ సీజన్ త్రీ సీజన్ ఏది బాగా నచ్చింది త్రీ ఎందుకు త్రీ తమన్నా ఉందిగా సో ఎవరి హోస్ట్ బాగా నచ్చింది వన్ టూ త్రీ నాగార్జున గారు ఎందుకు మనీ ఎందుకు నచ్చింది మంచి వ్యక్తి ఎవరిని హర్ట్ చేయరు ఎవరిని బాధ పెట్టే విధానంగా మాట్లాడరు అందరిని ఎవరిని ఎలిమినేట్ అవుతున్నా ఆయన చెప్పడానికి కూడా చాలా బాధగా ఉంటుంది ఎట్లా ఆయన తప్పదు కాబట్టి పాపం చెప్తారు మంచి వ్యక్తి ఎవరు మనిషిని బాధపడే విధానంగా ఆయన ఎక్కడ మాట్లాడలేదు కాబట్టి యాజ్యూస్లీ మై బెస్ట్ మై లవ్లీ హోస్ట్ నాగార్జున గారు అంటే ఎన్టీఆర్ గారు హోస్ట్ వచ్చలేదు అలా మీకు నా నాగార్జున నాయన గారు హోస్ట్ వచ్చలేదా ఇంకేముంది మీ నాగార్జున అంటే వాళ్ళిద్దరు ఒక అంతకన్నా నాకు నాగార్జున అని బెటర్ అని చెప్తున్నా కదా టాప్ ఇప్పుడు సీజన్ వన్ సీజన్ టూ సీజన్ త్రీలో శివ బాలాజీ గారు అండ్ కౌశల్ అన్న అండ్ రాహుల్ అన్న ఎవరు బా విన్నర్స్ శివ బాలాజీ ఎందుకు రాహుల్ అన్న అండ్ కౌశల్ అన్న శివ బాలాజీ కష్టపడ్డాడు రియల్గా కష్టపడ్డాడు ఎక్కడో ఎవరితో గ్రూపులు చేసి ఆర్మీలు అని పెట్టించి ఓటింగ్ చేయించుకోలేదు రియల్గా ఆయన గేమ్ ఆ టైంలో అంత పబ్లిక్ కూడా తెలియని టైంలో ఆయన నిజాయితీగా ఎన్నుకున్నారు కాబట్టి శివ బాలజీ ఈజ్ రియల్ విన్నర్ ఓకే సీజన్ వన్ సీజన్ టూ త్రీ సీజన్ త్రీలో ఎక్కువ టాస్కులు చెయ్యంది సీజన్ త్రీ అని చెప్పేసి బయట ట్రోల్ అంటుంది అది ఏంటి అన్ని ఫస్ట్ అయినాక సెక సెకండ్ వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ అన్నారు ఇప్పుడు థర్డ్ వచ్చినప్పుడు సెకండ్ బాగుందన్నారు ఇప్పుడు ఫోర్త్ వచ్చినాక థర్డ్ బాగుందంటారు మన పబ్లిక్లో ఇది ఉంటుంది కంపల్సరీ ఓకే ఎక్కువ టాస్కులు చేసింది ఎవరు సీజన్ వన్ సీజన్ టూ సీజన్ త్రీ శ్రీముఖి మొత్తం త్రీ సీజన్స్ లో హూ ఇస్ ద ఫేవరెట్ కంటెస్టెంట్ సీజన్ ఎక్సెప్ట్ శ్రీముఖి కాకుండా సీజన్ వన్ సీజన్ టూ సీజన్ త్రీ బాబా గుస్తా సీజన్ వన్ కూడా లోవట్లేదా సీజన్ వన్ షో బ్యాలెన్స్ సీజన్ టూ లోవట్లేదా సీజన్ టూ వచ్చేసి చూస్ వన్ సీజన్ టూ లోనే అన్నిట్లలో చూ ఒక్కనే ఎక్సెప్ట్ శ్రీముఖి 1 2 3 ఎక్సెప్ట్ శ్రీముఖి కాకుండా ఇంకొరేనా ఆ మొన్నరే 1 1 లో ఉన్నారు ఆ పేరెంట్ సెకండ్ థర్డ్ ప్లేస్ లో వచ్చింది హరి తేజ గారు హరి తేజ షీస్ ఇది జస్ట్ మన మన వాళ్ళ గ్రూప్ మాత్రమే 15 మెంబర్స్ కంటెస్టెంట్ లకి వాళ్ళ గురించి టక్ 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 మని చెప్పాలి ఓకేనా ఫస్ట్ శ్రీముఖి లేడీ టైగర్ రాహుల్ అన్న లాజ్ లేజియా ఆడ ఎప్పుడు మంచి మీదే ఉండేది అసలు హౌస్లో ఏం చేయలేదా అంటే వాష్రూమ్లో క్లీన్ చేసేవాడు కానీ ఎక్కువ బెడ మీదే ఉండేవాడు ఆ టాస్క్లు కానీ ఏదైనా సరే ఎక్కువ అడు మాట్లాడేది కానీ అంత బెడ మీదే ఇంకా ఆ టాస్క్లు కూడా కానీ రాహుల్ నన్ను నాకు నచ్చిందండి తెలుసా గొడవైనా సరే వెంటనే కలిపేసుకుంటాడు ఓకే నువ్వు కూడా సో తర్వాత బాబా భాస్కర్ గుడ్ హ్యూమన్ బీ వరుణ్ సందేశ్ గుడ్ మంచి మనిషి అందరు గుడ్ గుడ్ అంటే చెప్తే సార్ ఇలా ఇంకా వర్డ్స్ చెప్పాలి కదా రియల్ హీరో రియల్ హీరో వరుణ్ సింగ్ వరుణ్ సందేశ్ అలివేజ విలన్ ఇన్ హౌస్ శివజ్యోతి గంగాజలం ఏంటి దేనికి గంగాజలం అమ్మా ఏడుస్తానే ఉంటుంది చూడలేకపోయేదాన్ని నేను బయటకు వచ్చి కానీ మా వదిన ఇప్పుడు బాగా దగ్గర ఉంటాము కానీ ఎక్కువ ఏడిచేసేది కానీ బాగానే ఫైట్ చేసేది టాస్క్లో ఎక్కువ ఏడిచేస్తాం అది ఆ ఏడు పొంగు లేకుండా ఉంటే అమ్మాయి పిట్ట కూత పిట్ట చిన్నది కూత గణం అంటారు చూసాం అట్లా షో చేసి వితిక ఓ మేధావి ఎలా చాలా అసలు చాలా గ్రేట్ చాలా బాగా ఆలోచిస్తుంది అంటే ఏ విషయంలో అంటే వరుణ సందేశాన్ని వరుణ సందేశాన్ని కాదు గేమ్ కానీ అంత చక్కగా ఆలోచిస్తుంది మేధావి పురన్నవి సీజన్స్ టైగర్ వన్ ఆఫ్ ది టైగర్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ ఫస్ట్ పునర్ గురించి నెగిటివ్ అన్నారు ఇప్పుడు పాజిటివ్ వచ్చేసారా నెగిటివ్ ఇప్పుడు అని లేదు పునర్ గురించి అంటే అమ్మాయి చాలా ఎక్కువ ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ అన్నాను చెప్ప చాలా ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఎక్కువ అని చెప్పేసి అన్నారు యువర్ బ్యూటిఫుల్ పండు ఐ మీన్ రవి అన్నారు మంచోడు అందరు అన్నట్టుగా నేను అంటున్నా మంచి చాలా మంచోడు తర్వాత రోహిణి గారు కామెడీ హిమజ అర్థమే కాదే నువ్వు అసలు ఇప్పటి వరకు కూడా ఇప్పటి వరకు అర్థం బిగ్ బాస్ అయిపోయింది కూడా అయిపోయినా అర్థం కావట్లేదే నువ్వు డేరింగ్ డాషింగ్ గర్ల్ ఆడ కనిపించలేదు హిమజ అసలు కనిపించాలి డేరింగ్ డాషింగ్ గర్ల్ లాగా అశ్వర్ రెడ్డి గుడ్ గర్ల్ గుడ్ గర్ల్ క్యూట్ గర్ల్ క్యూట్ గర్ల్ అయ్యో అశ్వర్ రెడ్డిని మళ్ళీ ఏదో అన్నారే మీరు ఏమన్నారు సార్ మంచి పిల్ల మంచి పిల్లనా వచ్చి కూర్చొని ఉంటుంది తిని ఉంటుంది పిక్నిక్ లాగా వాళ్ళు షో ఏంటో వాళ్ళకి తెలియదు అన్నాను తప్ప మంచి పిల్ల అశ్వర్ రెడ్డి మై షుట్ తమ్ముడు 
ఎక్కడో బాగా ఆడాడు ఎక్కడో కొద్దిగా ఆడు అట్లా ఉంటే ఎక్కువ టైం ఉండను అనుకుని కొద్దిగా నారద ముని యశ్వాలు చేశాడు అంతే జాఫర్ గారు మా గురువు గారు అంతే గురువు గారు సింపుల్ వాడా భయం నాకు ఆయన భయం ఎందుకు అంటే నాకు ఇష్టం భయమా ఇష్టమా ఇష్టం భయం ఇష్టం కూడా ఇష్టమా ఇష్టంలోని భయం ఇష్టంలోని భయమా హేమ గారు వంట బాగా చేస్తుంది అక్క మన ఫైనల్ రోజున కూడా చికెన్ పలావ్ తీసుకొచ్చి పెట్టింది నాకు మ్యాక్సిమం తిన్నాం చికెన్ పలావ్ బాగా శిల్ప చక్రవర్తి అక్క ఎక్కడో నన్ను కలుపుకోవటం లేదా అనుకుంటూ ఆమె ఆలోచిస్తుండగానే టూ వీక్స్ అయిపోయింది ఎందుకంటే వాళ్ళు కలుపుకోవటానికి అది మన ఇల్లు వాళ్ళ ఇల్లు కాదు అది బిగ్ బాస్ హౌస్ మనం గేమ్ ఆడాలి కాబట్టి ఎక్కడో ఆమె గేమ్ ఆడలేకపోయారు సో అసలు కూల్ అసలు బిగ్ బాస్ హౌస్ అంటే ఏంటి అసలు దాంట్లో ఏం అసలు మీ మీ అనాలిసి ప్రకారం బిగ్ బాస్ హౌస్ అంటే బిగ్ బాస్ హౌస్ అంటే రకరకాల మెంటాలిటీస్ రకరకాల ఏ టైప్ మనుషులు వచ్చి ఒక హౌస్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ మెంటాలిటీస్ కలవటం కష్టం చిన్న చిన్న ఇప్పుడు మన ఫ్యామిలీస్తో ఉంటేనే నాలుగు కొన్ని చిన్న చిన్న విషయానికి మాట వస్తూ ఉంటుంది అలాంటిది బయట వ్యక్తులు మనకు ఎవరో తెలియని వ్యక్తులు ఆ డిఫరెంట్ మైండ్ వాళ్ళు వచ్చి ఉన్నప్పుడు జరుగుతూ ఉంటాయి నటన కన్నా కూడా రియాలిటీస్ బయ బయటకు వస్తూ ఉంటాయి సో కొద్దిగా చూసుకుంటే ఒక కాంట్రవర్షియల్ షో కాంట్రవర్షియల్ షో బిగ్ బాస్ హౌస్లో ఏం నేర్చుకోవచ్చు అంటే బిగ్ బాస్ హౌస్లో ఉంటే మనం సొసైటీలో ఎవరు మన గురించి ఎలా మాట్లాడుకుంటున్నారు అంటే ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్స్ మనకు వస్తుంది ఏం నేర్చుకోవద్దు దాన్ని సీరియస్గా తీసుకోకూడదు అంతే హూ ఇస్ ద గేమ్ ప్లానర్ ఇన్ హౌస్ మెన్ హౌస్ మెన్స్లో అందరిలో మా అందరిలో గేమ్ ప్లానర్ ఇట్లా అలా చేస్తే బాగుంటుంది ఇట్లా స్కెచ్ చేసి ఉంటారు కదా గేమ్ ప్లానర్గా ప్లాన్ చేస్తుందంటే చూసుకుంటే మహేష్ విట్ట ప్లాన్ చేసేవాడు ఎక్కువ మహేష్ విట్ట సో మహేష్ విట్ట వచ్చి ఎట్లా అంటే ప్లాన్ చేస్తాడు ఆడు ఎప్పుడు కొడుకు ప్లాన్ చేస్తూ ఉండేవాడు ప్లాన్ మాకు చెప్తూనే ఉండేవాడు ఆడు పని సో ఫైనల్లో వెళ్ళిన తర్వాత అయిపోయిన తర్వాత నాగార్జున గారితో సూపర్ అసలు మేము అందరం ఒక చాటుకు వచ్చి నా నాగార్జున గారు నేను అక్కడ కూర్చి ఉంటే సార్ మీరు కూర్చోండి నువ్వు కూర్చో మా తమ్మన్న ముందు నువ్వు కూర్చో అని అంత అసలు ఆయనకి ఒక సూపర్ స్టార్ అయ్యుండు కూడా అదేం లేకుండా మాతో చాలా కలిసిపోయి మాట్లాడతారు ఇంకా మేమే భయపడతామో నాగార్జున గారు ఉన్నారని కానీ అదేం లేకుండా కూల్గా ఉంటారు చాలా బాగా చాలా బాగా హ్యాపీ అనిపించింది సో తమన్న గారికి చిరంజీవి గారు గారు నాగార్జున గారు అండ్ చాలా మంది అప్రిషియేషన్స్ ఇచ్చారు వచ్చాయి కూడా నాకు కూడా కొన్ని వచ్చాయి అండ్ మీకు వచ్చిన బెస్ట్ వాళ్ళ తర్వాత నెక్స్ట్ ఓవర్ ఓవర్ చేశారు అప్రిషియేషన్స్ ఇప్పుడు ఈ టూ డేస్ టూ డేస్లో కానీ లేకపోతే బిగ్ బాస్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత కూడా కానీ మంచి బెస్ట్ అప్రిషియేషన్స్ నాకు కొన్ని వచ్చాయి మీరు చెప్పండి నీ తర్వాత నేను చెప్తాను నాకు అంటే పబ్లిక్ నుంచి వచ్చింది సెలబ్రిటీస్ కాదు ఓకే పబ్లిక్ నుంచి అదే వచ్చింది బిగ్ బాస్ విన్నర్ రాహుల్ కాదు తమన్నా సింహాద్రి తమన్నా సింహాద్రి రియల్ విన్నారు చిరంజీవి గారితో ఆ రకంగా మెప్పి మెప్పు మెప్పు పొందారు సో రీ ఈమె విన్నారు అని చెప్పి ఒక నాకు మెసేజ్ పెట్టారు సో ఆ వీడియో కింద అది చూసి నేను నిజంగా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను పైగా నాకు ఇష్టమైన ఒక నా పర్సనల్ లైఫ్లో నాకు ఇష్టమైన వ్యక్తి నాకు ఆ టైం ఫోన్ చేసి చాలు నీ జన్మ ధన్యమైపోయింది అని అంటే చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాను నాకు వచ్చిన అప్రిషియేషన్ చెప్పను తమన్నా గారు ఇప్పటిదాకా చూసిన దాంతో పోల్చుకుంటే బిగ్ బాస్లో ఎండింగ్లో అంటే ఈ లాస్ట్ సీజన్ విన్నర్ విన్నింగ్ సీజన్ డ్రెస్ చాలా బాగుంది చాలా అందంగా ఉన్నారు చాలా క్యూట్గా ఉన్నారని చెప్పేసి వచ్చింది అంటే అంటే బిగ్ బాస్ హౌస్లో నా డ్రెస్సింగ్ బాగాలేదా అంటే బాగుంది బట్ ఫైనల్లో ఇంకా బాగుంది అండ్ చెంజ్ చెప్పడము లేకపోతే ఏం చేయడమో నాకు తెలియదు అని ఆ ఫోకస్ మొత్తం ఎవరు చెప్పరు అంటే నన్ను నేను డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా చూపించుకోవాలి పబ్లిక్కి అని ఒక థాట్ ఉంటుంది నాకు పొలిటికల్గా ఉన్నప్పుడు చీరలు కట్టుకుంటాను మీరు అందరూ చూసే ఉంటారు పొలిటికల్ ఇంటర్వ్యూస్లో నేను ఎమ్మెల్యే పోటీ చేసినప్పుడు జనసేనకి సపోర్ట్ చేసినప్పుడు చీర కట్టులో బొట్టు పెట్టుకుంటూ ఆ వేలో ఉంటా ఇప్పుడు ఒక ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఒక టీవీ ఇండస్ట్రీ ఇండస్ట్రీ అన్నప్పుడు కంపల్సరీ వెస్ట్రన్ స్టైల్ కంపల్సరీ మోడ్రన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ వేలో ఉంటాం ఎక్కడ ఎలా ఉండాలి అనేది నేను మెయింటైన్ చేస్తాను అంతే తప్ప ఇప్పుడు ఆ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చి చీర కట్టుకుంటే ఎవరు చూడరు కదా 
సో అందుకు ఇదే వేరు అది వేరు అక్కడ ఎలా ఉంటాను ఇక్కడ ఎలా ఉంటాను ఎక్కడ ఎలా మెయింటైన్ చేయాలో అది నాకే తెలుసు